הבנות, היום נעשה וידאו, אני מקווה שיהיה קצר קצר, בדרך כלל הוידאוים שלי יוצאים יותר מדי ארוכים. אני אעשה בעין אחת סוג איילנר אחד, ובצד השני סוג איילנר אחר. הם יהיו שניהם כאלה שונים מהרגיל, לא קלאסיים רגילים. אני משתמש באיילנר של קריולן הנוזלי, לדעתי יהיה יותר קל להשתמש בנוזלי, אבל אם יש לכם ג'ל זה גם סבבה. איילנר הראשון שאני אנסה, ואני מנסה איתכם פעם ראשונה, זה איילנר שראיתי בתמונה של קט וון די, אני מקווה מאוד שאתם יודעות מי זאת קט וון די, היא אחת המקעקעות והמקועקעות המפורסמות בעולם, ויש לה ליין איפור בספורה, אז אני חושבת כאחד מהפרומושן היא עלתה איזשהו איפור עם איילנר, ממש מגניב. שקצת מזכיר את סגנון איפור של שנות ה-60 והחלטתי לנסות אותו. אנחנו נתחיל באיילנר רגיל. הכוונה היא שזה מתחיל ב... אני מקווה שאתם יכולות לראות אותי. מתחיל בדאק. לכל מי שלא יודעת או לא זוכרת איך לשים איילנר, יש לי סרטונים יותר מוקדמים. בפלייליסט של איפור, איך לשים איילנר, אתם יכולות uh, להציץ. אני אסובב קצת, שגם אני אוכל לראות מה אני עושה. עכשיו אני כאילו ממשיכה את הפס של העפף התחתון. לכיוון... מעלה כמובן. אני אראה לכם את התמונה, שתראו למה התכוונתי. עכשיו, לא לכולנו יש את אותו אה, צורת אה, עין, אז כמובן זה לא יכול לראות אה, אותו דבר. אתם יכולות לראות שאצלי אה, לא רואים את כל העפעף כשהעין אה, במצב רגיל. אני צריכה כאילו לפתוח את העין כדי שממש יראו. אז... זה אומר שאצלי לא, לא יוכלו לראות את, ה, את הקווצ'יק הזה בלי שאני ממש אפתח את העין. אבל אני אלך כאילו עשיתי בוטוקס. ונעשה... עכשיו למי שלא בטוחה בעצמה, וזה קודם כל, זה שטויות זה איפור, אתם תמיד יכולות למחוק, אתם יכולות לקנות פשוט עיפרון, כמו עיפרון שחור, עיפרון בצבע העור, ולשרטט את זה עם העיפרון, ואז פשוט לעבור על זה עם איילנר, או לעבור על זה אחר כך עם צמרון ולמחוק, עד שתרגישו יותר בטוחות. אני צריכה, אה, לפי מה שאמרתי לכם, פשוט להגביה את זה טיפה יותר למעלה, אחרת, אחרת לא יראו אצלי את, אה, את הרווח הזה. אבל אתן צריכות לעשות את זה לפי המבנה העין שלכן. ותנסו. שהסוף יהיה כזה דקיק. נעבור קצת עם ה... זה גם למטה, על קו הריסים. לא צריך עד הסוף, נגיד עד שלושת רבעי עין, חצי עין. וניקח עיפרון שחור. 
וכן נלך עד הסוף. וגם את החלק הפנימי. כמובן שלא חידדתי מראש. אני משתמשת במסקרה של בורז'ואה. אוקיי, זאת התוצאה הסופית. אתם צריכות להסתכל על זה לא ככה, אלא רגיל. זה כאילו נותן איזושהי הדגשה לעין, מגניבה כזאת. בצד השני אני אעשה דווקא איילנר שכן עשיתי פעם, שהוא פשוט יכסה את כל האפאף, והוא כאילו יכול להחליף לכם את ה... איפור המעושן שיכול להיות מסובך עבור אה, חלק. אז נתחיל אותו דבר. אנחנו מתחילות, אה, זה לא חייב להיות מדויק כי אנחנו באמת נעבור על זה, אבל כאילו נתחיל אה, כאיילנר רגיל. תעשו לכם את הצורה שאתן אה, אוהבות של הסיומת. ואז פשוט נמלא אותו ממש את כל הכל הכל הקיפול כאילו של העין ממש כל זה הסיבה שאני אומרת שזה יותר נוח עם ג'ל זה כי הוא באמת פשוט יימרח לכם ב... בצ'יק זה באמת יכול להיות מתאים לערב. אם אין לכם זמן להתעסק עם האיפור מעושן, אז זה מאוד דרמטי. מאוד מדגיש כמובן את העין. ומצד שני, זה צ'יק צ'אק. איך מצוינת לטשטש את הקווי מתאר, כאילו העליונים? זה לקחת אה, צללית בצבע עור, לעבור טיפה, ל, כאילו להיכנס טיפה לתוך האיילנר ולהמשיך אותה למעלה. זה יכול להיות גם עם חום בהיר, זה גם יצא יפה, אבל כאילו משהו אה, טבעי זאת הכוונה שלי. עכשיו גם פה נלך הלאה למטה, שזה יהיה ממש סופר דרמטי. אני אחכה טיפה שזה יתייבש ואז אני אראה לכם את הטשטוש. בינתיים נשים ליפסטיק, אני אשתמש ב... ליפסטיק ורוד עתיק כזה. אנחנו לא רוצים too much, במיוחד אם אנחנו הולכות על המראה הזה. זה צבע ניטרלי. ואני אשים עליו טיפה שימר מליפ גלוס. גם קצת כזה ורוד עתיק כזה. אוקיי, 
אוקיי. אז לקחתי. טיפה למוריד מהשחור הדרמטי. אתם רואות? זהו, יהיה לכם יותר קל לראות. זה ככה, זה ככה. שניהם חמודים, שניהם מעניינים, סתם לשנות קצת מהאייליינר הרגיל לכל האוהבות אייליינר כמוני. אני מרגישה ערומה בלי אייליינר. Uh, זהו, אני מקווה שאהבתם את הווידאו. אם יש לכם בקשות, שאלות, הערות uh, וקללות, גם ככה אתם מקללות לפעמים, <laughs> אז אתם מוזמנות uh, להשאיר לי למטה. אל תשכחו להצטרף לדף הפייסבוק שלי, ונתראה בווידאו הבא. ביי!